നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പാമ്പുകളെ പറ്റി ഗീരികളെ പറ്റി ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ള കഥകളിലൊക്കെ തന്നെ പാമ്പു ഗീരിയും ബദ്ധശത്രുക്കളാണ് പാരമ്പര്യ വൈരികളാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ആക്രമിക്കണമെന്ന അറിവ് ഗീരിക്ക് കൊടുത്തതാരാ ഇപ്പോഴുള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇനി പിറക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ പാമ്പുകളും ഗീരികളും ശത്രുക്കളാകാൻ കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ആരുടേതാ ആരാണ് ഇത്തരത്തിലെ ഒരു ശത്രുത ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലേ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഈ ശത്രുതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാലിശായിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ജനിതകമായൊരു വശമുണ്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എ ജി ആർ മീഡിയയിലേക്ക് ുള്ള ശത്രുതയെ പറ്റിയാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജനിതപരമായ ചില വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാമ്പുകീരി നമ്മളുടെ ശത്രുത എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് പാമ്പിൻ വശത്തോട് കീരിക്ക് കാര്യമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടെന്നാണ് നാം അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുക ഒരു കാര്യം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല പാമ്പിനെ കണ്ട കീരി വിടില്ല കീരി കൊടുത്തു വെച്ച പോലെ ആക്രമണം തുടങ്ങും ലോകമെമ്പാടുമായി മുപ്പത്തിനാലിനം കീരികളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കീരികളും പാമ്പ് മേട്ടയിൽ അത്ര സമർത്ഥരല്ല കീരിക്ക് പാമ്പിൻ വിഷത്തോട് പൂർണ്ണമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടെന്ന് കരുതരുത് ചെറിയ തോതിൽ വിഷ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ഒരു രക്തഘടനയാണ് കീരിക്കുള്ളത് എന്നാണ് വാസ്തവം മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഈ ശേഷി ഇല്ല സ്ഥിരം വേട്ടയാടുന്ന പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തോട് മാത്രമേ കീരിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം പരിണാമപരമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പാമ്പിൻ വിഷമാണെന്നാണ് വനവും പോയിസണും നാം ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രക്തചംക്രമണ യോഗത്തിൽ ചെന്ന പ്രശ്നകാരിയാണ് വനം വിഷമാകട്ടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹം തൊക്ക് ശ്വാസകോശം എന്നിവിടകൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി കഴിക്കുന്ന വിഷം വിഷവാതകം ശ്വസിക്കുന്നത് തൊക്കിലൂടെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന വിഷം ഇതൊക്കെയാണ് ബലമാകട്ടെ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ പ്രശ്നമാകുന്നുള്ളൂ ആ കുത്തിവെപ്പാണ് പാമ്പുകടി ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിലെത്തിയാൽ വനത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ ഭക്ഷണം എന്ന പോലെ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടും അത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല പാമ്പിനെ കൊന്നു തിന്നുമ്പോൾ കീരിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് പാമ്പും കീരി നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത ശത്രുത കാരണം എന്താണ് അത്തരം ഒരു ശത്രുത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഭാവനയാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കീരികൾ പാമ്പുകളെ ഭക്ഷണമായി കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ശത്രുത ഉണ്ടായിട്ടാണോ പാമ്പുകൾ തവളകളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ശത്രു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടമില്ല കാരണം തവളയ്ക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ല പരിണാമത്തിൻ്റെ വഴികൾ അന്ധവും സ്വാഭാവികമായതിനാൽ ഏതാണ്ട് തുല്യശക്തികളുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഭക്ഷണമായി പരിഗണിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പോരാട്ടം ഉറപ്പാണ് തങ്ങളിലെ മെലുക്കാടിലുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലാൻ കീരികൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതേസമയം പാമ്പുകൾ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം പണം വിളർത്തി വിഷം കുത്തിവെച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കതൊരു പാരമ്പരാഗത വൈരായി തീരുന്നു പക്ഷേ സംഗതി ഇര നേടലും ജീവരക്ഷകളുമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു സവിശേഷ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യം കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഭാവനയാണ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ കീരികൾക്ക് പാമ്പുകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ഘോര വിഷമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ പാമ്പുകൾ പോലും കീരികൾക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇരുപതടി നീളമുള്ള രാജകമ്പാലകൾ പോലും കീരിയുമായി ഒരു പോരാട്ടം ഒഴിവാക്കാനാവും ശ്രമിക്കുക പാമ്പും കീരിയും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളിലും കീരി വിജയിക്കും അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കീരിയുടെ കട്ടുകാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരവും ചുറു ചുറുക്കും പാമ്പൻ വിഷത്തോടുള്ള ആന്തരിക പ്രതിരോധ ശേഷിയുമാണ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം അവസരങ്ങളിൽ കീരികൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം മിക്കപ്പോഴും തെറ്റായ ആക്രമണ തന്ത്രമാണ് അടവ് പിഴച്ച പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ കീരി ചെറുതോ പരിധി സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കും എതിരിടുന്ന പാമ്പാകട്ടെ താരതമ്യേന വലുതും പാമ്പിന് പരിധി സമ്പത്തുള്ളതും പോരാട്ടത്തിൽ കാര്യമായ തോതിൽ വിഷം കീരിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പാമ്പിന് കഴിഞ്ഞാലും കീരി വീഴും പരസ്പരം എതിരിടുമ്പോൾ കീരിക്കെതിരെ പാമ്പിന് പലതരം പരിമിതികളുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു ദിശയിൽ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മിന്നൽപ്പിണർ പോലെ എത്തിക്കാൻ കീരിക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ പാമ്പിന് തലയും വാലും ശരീരവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കീരി പാമ്പിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ് പാമ്പിന് വാലിന് കടിക്കാൻ കീരിക്ക് എളുപ്പവുമാണ്
പാമ്പുകൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് സാരം തല ഉയർത്തി ചീത്തിയും കൊത്തിയും കടിച്ചും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പാമ്പ് ക്ഷീണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാടി വീണ് വിഷസഞ്ചിയും പല്ലുകളും ഒഴിവാക്കി പാമ്പിൻ്റെ കഴുത്ത് കടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കീഴ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി പാമ്പിൻ്റെ നട്ടലിലെ നാടികൾ മുറിച്ച് പാമ്പിനെ തളർത്തി അതിൻ്റെ ചലനശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നു പരിചയസമ്പന്നനായ കീരിയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കടിയിൽ തന്നെ മൂർഖൻ്റെ തല തകർത്തു കളയും പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ കീരി പാമ്പിനെ ഭക്ഷിക്കും അതല്ല വിഷം കൂടുതലായി ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരു കൂട്ടരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകും ശക്തമായ വിഷബാധ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കീരി അതിജീവിക്കും കീരികളുടെ നാടുജീവിതത്തിലുള്ള അസറ്റൈൽ കൊളിൻ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് മൂർഖൻ ബ്ലാക്ക് മാമ്പ തുടങ്ങിയ അവ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടുന്ന പാമ്പുകളുടെ വനത്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായി വേട്ടയാടുന്ന പാമ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കീരിക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകൂ ഉദാഹരണമായി അണല വിഷത്തോട് പൊതുവെ മിക്ക കീരികൾക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണ് ഗബ്ബുൺ പേപ്പർ പോലുള്ള അണലുകൾ കീരികളെ കൊന്നു തിന്നാറുണ്ട് വിഷമില്ലാത്ത പെരുമ്പാമ്പ് പോലുള്ള വലിയ പാമ്പുകളും കീരിയെ തിന്നാറുണ്ട് പേ പിടിച്ചാലല്ലാതെ കീരികൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇണക്കി വളർത്തുന്നത് അപകടകരമാണ് പലയിടത്തും നിയമവിരുദ്ധവും എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മാമ്പയെയും മൂർഖനെയും ഒക്കെ കീരി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ച എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇര മരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ പാമ്പുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാറുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമാണ് പ്രാണം കൈപ്പിടിച്ച് പാമ്പ് പോരാടുമ്പോൾ കുറേ കടികൾ എന്തായാലും ഏൽക്കാതിരിക്കില്ല ഇത്തരം പാമ്പുകളുടെ വനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഘടകം ആൽഫ ന്യൂറോടോക്സിനുകളാണ് പേശി കോശങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള അസറ്റൈൽ കോളിൻ സെല്ലുകളുമായി ചേർന്നാണ് ന്യൂറോടോക്സിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക പേശികൾക്ക് ചുരുങ്ങാനും വികസിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാടുവീതത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ധർമ്മമാണ് ഈ റെസിപ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് ആൽഫ ന്യൂറോടോക്സിനുകൾ ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ തടയുന്നു പേശികൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നില്ല പേശികൾ ചലിപ്പിക്കാനാകാതെ കടിയേറ്റ ജീവിയുടെ ശരീരം തളരുകയും ക്രമേണ ഇര കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കീരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നടപടിയാവില്ല കീരിയുടെ അസറ്റൈൽ കോളിൻ റെസിപ്റ്റേഴ്സുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പാമ്പിൻ വിഷത്തിലെ ആൽഫ ന്യൂറോടോക്സിനുകൾക്ക് മറ്റു ജീവികളിൽ എന്ന പോലെ നാടി സന്ദേശങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയില്ല മറിച്ചായ കീരിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അധികം പോരാടാനാവില്ല എങ്ങനെയാണ് കീരിയിൽ ഈ പ്രത്യേകത ജനറ്റിക്കലായി ഉടലെടുത്തത് പാമ്പിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളിലും വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കൊല്ലാനെത്തുന്ന ജീവിയെ പാമ്പ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ വംശം ഇല്ലാതായി പോകുമല്ലോ പാമ്പിൻ വിഷത്തിൻ്റെ ടോക്സിനുകളോട് സഹജമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കീരികളായും അതിജീവിച്ചതും കാലാന്തരത്തിൽ തലമുറകളുണ്ടായിരുന്നു സഹജമായ പ്രതിരോധം ജീവി അറിയാതെ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ വഴി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൃത്യമായും പരിണാമപരമായ ഒരു അനുകൂലമാണ് പാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അതിൻ്റെ വനമാണ് ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പിന്നെ കാര്യമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കീരിക്കെതിരെ പാമ്പുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അതല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡോസ് വനം കീരിയുടെ ബ്ലഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയണം കീരിയെ പോലൊരു ജീവിയെ അങ്ങനെ കടിച്ചു തകർക്കാൻ പാമ്പിന് പരിമിതികളുണ്ട് കട്ടികൂടിയ മിനിസമുള്ള രോമങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നാൽ പാമ്പ് ചുറ്റി വരികാനും ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കീരി വഴുതി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം കാര്യമായ വിഷം കുത്തിവെക്കാനും ഈ ആവരണം തടസ്സമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പാമ്പ് കീരിക്ക് സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ആഹാരം മാത്രമാണ് വയറ്റിപ്പിടിപ്പിനാണ് ആ സാധു ജീവി ചരിത്രപരമായി പാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുന്നത് അതിനെ പരമ്പരാഗത ശത്രുവായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അപ്പൊ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ശത്രുവിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ദയവേദ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ